కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి స్థానంలో నేను ముఖ్యమంత్రి అయి ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరుగుబాటు ఇట్లాంటివి జరిగి ఉండేవి కాదేమో అని నాకు ఒక అంటే ఒక ఆలోచన ఉంటుందండి మీకు అసలు సంబంధం ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీరు అంటే అట్లని కాదు ఇప్పుడు అంటే రాజకీయంగా చూస్తే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మంత్రిగా తీసుకోవద్దని చెప్పి అడ్డుపడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన ఆయన రామ్ పి మన పిల్లర్ రామచంద్రారెడ్డిని తీసుకోవాలి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అడ్డుకున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతకుముందు చీఫ్ విప్గా ఉన్నప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డితో పాటు ఆయన చీఫ్ విప్గా ఉండి ఇదంతా చేశాడు కదా అని చెప్పు తర్వాత స్పీకర్ ఆ రకంగా అంటే ఇది టూ థౌజండ్ నైన్లో అయితే మంత్రి కాకుండా అడ్డుకున్నటువంటి వాడు డైరెక్ట్గా ముఖ్యమంత్రిగా వచ్చి కూర్చుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ టు రియాక్ట్ విల్ బి దిస్ మ్యాన్ నే ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు పోటీ పడతాం నాకు కావాలి నీకు కావాలి అని అనుకుంటాం ఇచ్చినటువంటి వాడిని కొంత పర్వాలేదు అనేటువంటి విధంగా ఉంటే ఆ రియాక్షన్ అంత సివియర్గా ఉండదు ఓకే కొంత బాధ కలుగుతుంది ఇబ్బంది కలుగుతుంది కానీ అంత సివియర్గా ఉండదు కానీ మనం గట్టిగా అపోజ్ చేసినటువంటి వాడు లేకపోతే ఆ స్థాయికి తగినటువంటి వాడు కాదు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చంద్రవుడు కండు తనంత వాడు కలిగిందని శ్రీనాథుడు ఒక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి టు బి ఫ్రాంక్ మీరు వెనక తిరిగి చూసుకోండి ఈ వాజ్ అ ఫెయిలియర్ యాజ్ అ చీఫ్ మినిస్టర్ హైకమాండ్ ఇమీడియట్గా గుర్తించింది ఆయనను గట్టిగా సపోర్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా చెప్పలేకుండా పోయినారు కోర్ కమిటీ మీటింగ్ జరిగితే శశిధర్ రెడ్డి ఆల్వేస్ అపోజ్డ్ టు రాజశేఖర రెడ్డి వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి స్పీకర్గా ఉన్నాడు వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేస్తారు ఆ సందర్భంగా నేను అన్నాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి రాగానే నెక్స్ట్ డే జగన్మోహన్ రెడ్డి డిసిషన్ బహుశా నేనుంటే నేను రాజశేఖర్ వయస్సు మించి మించిగా నాకన్నా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ పెద్ద మీరు దాదాపు ఆ జనరేషన్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆరు నెలలు అటు ఇటు అయితే రాజశేఖర్ రెడ్డి అంటే నేనుంటే బహుశా జగన్ అంత సివియర్గా ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ చేయకపోయేది అనేటువంటి ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అట్లాంటివి మీకే అంటే మీ నోషన్ అంటే నేను అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని టూ తన్నేలు అపోజ్ చేశాడు మంత్రి కాకుండా తండ్రి సమయంలో మంత్రి కాకుండా అపోజ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి తనకు కావాలనుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి పదవి తనకు రాకుండా అతనికి వస్తే దట్ వాస్ ఫైనల్ వదిలిపెట్టుకోవడానికి అంటే రాజశేఖర రెడ్డి కూడా అసమ్మతివాద కింద లెక్క తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాదాపు తిరుగుబాటు చేసి వేరే పార్టీ పెట్టారు చెన్నారెడ్డి గారు అనేకం సర్దుకొని అలాగే ఉన్నారు అలాగే శశిధర్ రెడ్డి గారు కూడా సర్దుకొని ఉన్నారని దాదాపు ఈ లైనేజ్ ఒకటే విధంగా ఉందని భావించవచ్చా ఇప్పుడు ఒక ఒక పద్ధతి ఇప్పుడు నిజంగా రెండు రాజకీయాల్లో ఖండబలం మజిల్ పవర్ మనీ పవర్ మనీ పవర్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు గుర్తింపు అనేది చిన్నారెడ్డి గారు అటువంటివి ఏం పెంచుకోలేదు కాంట్రరీ టు ది ఇమేజ్ లేకపోతే లేకపోతే మేము కూడా ఓ సంస్థ పరంపరలో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని మీకు తెలుసు కదా రాష్ట్రం విడిపోయినా మీరు ఎలా చూస్తూ ఉంటారు ఆయన భవిష్యత్ అనండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలంగాణ ఇందాక మాట్లాడాం మనం ఇంకోటి ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చాక అంతకుముందు కాకుండా రాష్ట్ర రాజకీయాలు అనగానే రెడ్డి రెడ్ రెడ్ రెడ్డి కమ్మ అనేది ఇదే మీరు చెప్పిన వాళ్ళందరూ కూడా విజయభాస్కర్ రెడ్డి చెన్నారెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి జన జగన్మోహన్ రెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏమి ఇక్కడేం ఐక్యత వీళ్ళందరూ ఒక దీనిగా నడిచిన కథ ఏమి కనపడదు కదా మరి శేఖర్ రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అదేం లేదు అదేం లేదు అది అది వీళ్ళు ఇక్కడ పోటీ చాలా ఓకే ఇన్సైడ్ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఇప్పుడు తిత్లీ కానీ ఇప్పుడు గజా కానీ మొన్న కేరళలో వచ్చిన తీవ్రమైన వరదలు అంతకుముందు కేదార్నాథ్ తప్ప అంటే ఈ భారతదేశంలో మరి ఇటువంటివి చాలా ఎక్కువగానే మనం ఎదుర్కొంటున్నాం మీరు ఎలా అంటే ఇది భారతదేశం అంటే భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పర్యావరణ పరమైనటువంటి మార్పులు ఏదైతే క్లైమేట్ చేంజ్ ఇప్పుడు ఎండగా ఉంది హైదరాబాద్ లో చలిగా లేదు అంటే ఇవన్నీ ఈ చేంజెస్ జరుగుతున్నాయి ఈ క్రమంలో తీవ్రత ఒక విపత్తు సంభవించినప్పుడు దాని తీవ్రత కూడా బాగా పెరుగుతుంది తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యేటువంటి 
సంఘటనలు మనం చాలా చూస్తున్నాం అంటే ఇది మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది దాన్ని సరే మనం దాన్ని ఆపలేము దాన్ని తట్టుకోవడానికి దాన్ని నివారించడం దాని నుంచి వచ్చే నష్టాన్ని నివారించాలి ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం దాని నుంచి తేలుకోవడానికి ప్రాణ నష్టం చేయడానికి మనం మనం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ నాన్నగారు తొంభైలో తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆరు లక్షల యాభై వేల మందిని అంటే ప్రపంచంలో అంతవరకు ఎప్పుడు అంత పెద్ద ఎత్తులో రిలీఫ్ తరలించలేదు